మనీషా కర్నూలు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను ఫోర్ మంత్స్ ప్రెగ్నెంట్ కాఫీ తాగచ్చా హలో మనీషా గారు ప్రెగ్నెన్సీలో కాఫీ తీసుకోవడం తీసుకోకపోవడం అనేది బేసిక్ గా మన ఇష్టం అండి కాకపోతే తీసుకున్నా కూడా మనకి ఎటువంటి అపాయం అనేది లేదని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఒక కప్ కానివ్వండి ఈవినింగ్ ఒక కప్ అలా తీసుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదము లేదు అంతేకాకుండా చాలా మంది అదే హ్యాబిచువల్ గా లైక్ రోజుకి నాలుగైదు కప్పులు తీసుకునే అలవాటు ఉంటుంది కదా అలా ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం కొంచెం మంచిది కాదనే చెప్పొచ్చు బట్ ఈ ఎండాకాలంలో కొంచెం కాఫీలు ఇవి తగ్గించేసుకొని డెఫినెట్ గా మనము మిల్క్ కానివ్వండి రాగి జావ కానివ్వండి కోకోనట్ వాటర్ మజ్జిగ ఇలాంటివి తీసుకుంటూ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇంకా మరీ మంచిది ముంబై నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు మా పాప వయసు రెండేళ్లు హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ ఇవ్వచ్చు హలో కిరణ్ మయ్య గారు బేసిక్ గా చిన్నపిల్లలకి హై ఫైబర్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఇవ్వకపోవడం మంచిదండి ఎందుకంటే మెయిన్ గా మన మెయిన్ కోర్స్ లంచ్ కానీ డిన్నర్ లో కానివ్వండి వాళ్ళకి మనం హై ఫైబర్ ఫుడ్ ఇచ్చినప్పుడు తొందరగా పొట్ట అనేది నిండిపోయి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఫుడ్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు సో ఇలా కాకుండా మన మెయిన్ కోర్స్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్స్ లో వాళ్ళకి హై కార్బ్స్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకుని మధ్య మధ్యలో స్నాక్స్ అప్పుడు మాత్రం ఈ హై ఫైబర్ రిచ్ ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నారాయణ చిత్తూరు నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నాకు యూరిక్ యాసిడ్ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది అలాగే షుగర్ వన్ ఫార్టీ ఉంది ఏవైనా మెడిసిన్స్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవాలా లేకపోతే డైట్ సజెస్ట్ చేస్తారా హలో నారాయణ గారు సో ఒక్కొక్కసారి మనకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు అంటే మెడిసిన్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మెడిసిన్ కాకుండా మనం డైట్ ద్వారా అని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్గా యూరిక్ యాసిడ్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి మీకు కనుక ఆల్కహాల్ అలవాటు ఉన్నట్లయితే దాన్ని కంపల్సరీ మానేయాల్సి ఉంటుందండి అలాగే గోట్ మా గోట్ మాంసం కానివ్వండి లివర్ కానివ్వండి చికెన్ ఇలాంటి మీట్ ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని కూడా డెఫినెట్గా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇంతే కాకుండా పప్పు దినుసులు కనుక మనము ఎక్కువగా తీసుకునేటట్లయితే అది కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అండ్ షుగర్కి మెయిన్గా మనం తీసుకోవాల్సింది హై ఫైబర్ రిచ్ అయినటువంటి ఫుడ్స్ని ఎక్కువగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అండ్ అలాగే పాలిష్ రైస్ అనేది మానేసి హోల్ గ్రెయిన్ రైస్ కానివ్వండి ఇలాంటి హోల్ గ్రెయిన్ ఫుడ్స్ని కనుక ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే షుగర్ కూడా డెఫినెట్గా కంట్రోల